tupea sana tukapiga ni hesabu na mshikaji wangu na tukapata hiyo pesa ni kama milioni 3 4 5 na hiyo pesa sio ya bahati kuna ka depression kana kwa nko mbali ya wasanii wanataka kujifusi kuonesha maisha yenye hawaishi pesa kama ni yake angekuwa anga hatutuoneshi kwa sababu anajua namba 1 akiona hiyo pesa pesa gani ako nayo hiyo ni pesa ambayo tunajua alienda rafiki yake akamwambia niko nao kwa nyumba kuja upige picha umeona kwenye mitandao watu wanachukulia vitu poa you don't do that watu wana moon a hero amelala mtu ambaye alikuwa ni mwigizaji ambaye anafanya kazi mzuri mnaenda kuandika vitu za kipuzi tuwache mizaa kwa vitu ambazo ni vitu ambazo ziko siri ongea kwa simu na JZ na pididi nikauliza Hello nice people, welcome back to my channel. Of course, it's a girl Vicky Vikina. I know it's been long, but I'm finally back. And we are here with Chawa Warais, a.k.a. Kasipul, a.k.a. Governor 2027. Sasa mkubwa. Mungu na saidia siku zote, mungu ni muema. Ya mungu ni mengi, ya kuku ni mayai. Tunazidi kusonga mbele, tunazidi kuona mwenye zi mungu kifanya mambo. Na tunashukuru alhamdulillah. Kasipul wa Kenya wanasema eh unajituma hii street. Jiza umeona video yako ninaenda wanasema eh Kasipul anajua kujituma. Hawezi lala njaa hivyo ndo wanasema. Ndio nimekuambia na nakurudilia. Endali alikuja kunisalimia kwa street. Wewe kama unajakuja kunisalimia kwa street unajua wewe huko. Kindo street inaitwa the Zandani street. Hapa nani hajapitia? Nitajie. Masitupa superstar. Wote wanapita hapa. Na wakipita hapa lazima wakikuja tunafanya nao kazi kwa pamoja. Mm -hmm. Tunafanya kazi na tunasindikiza maneno yanayoenda zidi kwenda mbele. Yeah. Nyinyi ndio wamuniheshimu. Lakini mastar wananiheshimu kwa vile wanajua mimi ni star. Mm -hmm. Sasa star anakaa karibu na star. Mm -hmm. Eh hey, mwanangu. Anyway moving on naibu acha tuingie kwa artist pale. Uh, today on the internet tumeona bahati ame front pesa mingi kule akiuliza are you invited? Eh kasipul wewe unasema wasanii hawana pesa. Angalia pesa bati ambazo wameziweka on the internet. Niliona hiyo pesa na tukapiga ni hesabu na mshikaji wangu na tukapata hiyo pesa ni kama milioni 3 4 5 mm. na hiyo pesa sio ya bahati. Ni pesa ya jamaa kamuita tu njoo upige mbwembwe. Unajua kuna ka depression kana kwa nko mbali ya wasanii wanataka kujifusi kuonesha maisha yenye hawaishi. Mm. Pesa kama ni yake angekuwa anga hatutuoneshi kwa sababu anajua namba 1 akiona hiyo pesa pesa gani ako nayo. Hiyo ni pesa ambayo tunajua alienda rafiki yake akamwambia niko nao kwa nyumba kuja upige picha anafanya mkono wake hapo nina pesa nina pesa amna saya mekaukiwa na kitu so tunajua hizo za rafiki yake acha tumwachie rafiki yake ampe ndo tuone ndo mwembo ingie mjini kasipuli ni wivu ama kwa sababu bahati ame invite watu on 10th saturday wewe umeinvitiwa ama ni wivu i invitiwe kwa 10th saturday wanaenda kufanya ni 10th saturday wewe unajua anaenda kufanya nini kama anaenda ku launch kitu ya kampuni ni kampuni italipia sio pesa yake bahati atoe pesa hata anaita watu wanaenda kula kwake si atakufa by the way si atameza panado hamna so vitu hizi za kampuni na maneno meno hizi ma vitu vitu watu waache sisi tunaongelea vitu ambazo ni vitu ambazo ni shwari vitu ambazo ni sambamba ni ya kwamba wasanii waache ku fake maisha tunajua sahi hawana pesa ni januari wanaumia tunajua unapatiwa pointi watulie wapunguze mbwembwe na sisi tunajaribu ku make sure ya kwamba industry sasa inalipa kwa sababu tutaki waishi maisha yenye fake life juzi ulisikia utakisema branding ati wasanii wafanyiwi branding wasanii wajuu kuvaa wasanii wajuu kufanya nini wasione hiyo kitu wape pressure tuandaka kukimbia sasa wandaka kuenda kupiga picha na pesa wawachizu hizo ni vitu ambazo wasanii wa Tanzania wanafanya vitu ya kufake life situ wandaka kuwa real sasa bahati ya sanzi kuhiga wa kinadamu asianze kuiga wa kinamonize asianze kuiga watu wengine tunasema ya vile wanafanya kutuma pesa ndo wa wanatuma wale wanaiga wale ni fake life <laughs> hawa na maisha mm. eh hey. so tunamwambia stop uacha kuiga wasanii ambao ni wasanii wa vijiji na 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 na, 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 na street hapa tunataka halisia halisia ni kwamba ukiwa na pesa ni yako jua ni yako ikufurahishe wewe wacha kwenda kutafuta pesa ya oria ama pesa ya mtu wako unaenda unachukua picha unapiga unasema ah nimeshapata picha jamani mnaweza chukua pesa yenu tunazijua anyway moving on guys uh, this week has been one of the saddest week in the industry i mean uh, wa kenya wameza kupoteza one of the best actor and that is charles oda and people are mourning celebrities kila mtu ameshtuka they do not know up to date the cause of the death ya Charles Oda and of course kasi pool mengi amesema huko nje especially kuhusu the fiance and that is Shiru you know concerning a lot of things about the death kwanza tumepoteza actor mkubwa unaweza sema nini nasema pole kwa jamii jamaa na marafiki mm. kwa sababu 
uh, ya kusikitisha ama ya kuuma ni ya kwamba kifo sio jambo ambao mtu anachezea ama anapigia mdomo ama anafurahia kifo ni jambo ambao sisi wote tunafaa kujua kwamba ni kitu ya uchungu kifo ni jambo ambao wewe hata usiyai kutakia adui wako kwa sababu unapompoteza umpendaye ni mambo ambao lazima uzingatie kwa makini na ukae chini na ujiulize nini jamii jam, 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 jamaa na marafiki wanapitia naweza kusema rest in peace Charles alikuwa ni actor mkubwa sana mwigizaji mkubwa sana ambaye alikubalika ndani na nje ya nchi na um, alifanya kazi ambao tuliona sisi wote amefanya kazi alikuwa ni kipenzi cha watu watu walimpenda kwa sababu unaonekana tu jinsi ulipendwa kwa vile kwa jinsi watu wanakuselebrate mm. angalia tangu tumpoteze jana utaona kila pale kila mtu anasema huyu alikuwa ni mtu mzuri na ndio maana naambia watu siku zote wewe kama kijana uko pale kijijini uko pale mjini uko pale ghetto jiuliza watu watakukumbuka na nini Ukikuwa mwizi hakuna mtu atakuposti. Ukikuwa mtu wa mihadarati hakuna mtu atakuposti. Lakini ukileta impact kwa jamii, watu watakukumbuka na impact ambao ulifanya kwa jamii. Watu wanamkumbuka Charles kwa kazi nzuri alifanya, alikuwa ni role model ya watu wengine. Na ndo tunasema na naisi na na si wa Kenya. Ninawaomba jamii wakati mgumu mgumu ambao jamii, jamaa na marafiki wanapitia wa yule ndugu Charles kwa kumpoteza anayompenda wanafaa kujua ya kwamba waepuke na maneno ambao wanaongea kwa sababu nimeona kwenye mitandao watu wanachukulia vitu poa you don't do that watu wana moon a hero amelala mtu ambaye alikuwa ni mwigizaji ambao anafanya kazi mzuri mnaenda kuandika vitu za kipuzi tuwache mizaa kwa vitu ambazo ni vitu ambazo ziko serious cheza na kasipulu ukitaka kutusi kuja tusi kasipulu kuja tusi viki ambao anatembea lakini huacheni mizaa wakati mtu anapoteza mtoto wake mtu anapoteza mamake mtu anapoteza mnaongea kwa sababu mnataka kuongea wacha siku nyingi kifo atakupata kwenu ndio utajua uta, utaongea so ni nasi wale wa Kenya wote ambao ni wapumbavu wanaandika vitu kwa kuleta ujinga na jokes za kipumbavu ninawaambia kwamba kifo ni uchungu ikikufikia usitamani kuongea vibaya kwa mtu ambaye ni mwenda zake sisi tuna moon na may his soul rest in peace we celebrate him ana matajiri wana nini sumuona hapa inda amepita tajiri mwingine amepita na Range Rover bas siku zinaenda na mambo inazidi kusonga na Mungu anazidi kuwa mwema so naweza kuambia na naweza kurudilia ya kwamba yote tano tisa ni ya kwamba wakati tunapitia hali gumu kama hii msionge but uh, may his soul rest in peace maybe ongelesha wale wa Kenya when they are trying to devote allegations out there of fiance and you know thoughts ya maybe reason as to why Charles died and in a cause familia a big you know disruption maybe unaweza ongelesha naweza sema kitu moja na ntarudia ya kwamba usitake kuongea madhara ama kuongea mabaya kwa mtu mwenda zake we ujui jamii na familia nasikia nini Watu wanaumia, watu wanamoon. Sasa mimi na, naambia wakenya ambao wanaongea upumbavu, ya kwamba mkiongea tena upumbavu na muanze kuongea vitu za kipumbavu tunamoon legend ama melala. Nini pia kwenu mpoteze watu ndio msikie uta, utamu ya kuongea. Anyway, tukisonga Kasipul eh tumeona Master J akisema Kenya wako na artist wanatoa muziki lakini kama hawajajua kujipanga ama ni aje. Unaweza sema aje? Naweza kuambia ni kitu moja na nitakurudilia. Master J kaongea na aliongea vizuri sana akasema kwamba hakuna talented artist kushinda Kenya. Kenya wako na talented singers. Master J kumbuka ndo mtu aliyeambia harmonize ya kwamba hajui kuimba. Na Masajia amekuwa kifanya one of the ni kama TPF one of the biggest biggest ninyenye zina happen in Kenya. Yeah. Yeah, I mean in Tanzania. Anajua mtu mwenye kona vocal. Na alisema kweli na akasema kwamba huyu huyu mfupi kama korosho wa Harmonize hajui kuimba. Na kweli Harmonize tunajua hajui kuimba. So yote sana tuweza tunaambia Master J. Tuko sawa. Uliongea vizuri. Shukran. Asante Master J. Lakini sisi branding yetu hatufeki Nyinyi branding yenu mkivaa manguo zile manguo nyo unaona navaa zote ni za isili tunazijua watu unasema wao sijui nani ati baba dangote mimi na baka kaongote wanavaa vitu za isili kutoka hapa isili zile machenu unaziona pale zinanunuliwa hapa isili hakuna designer clothes ambayo iko Tanzania zote ziko Kenya wote na flying kuja hapa Kenya kwa sababu walifanya utafiti wakasema kwamba Watanzania hawanavaanga hawapendangi manguo za kununua kwa duka wanachukua material wanaenda na shona bas wanavaa nionyeshe nguo gani damu na mayai kuvaa mzuri Olha a chamada.
Eh da da mwanadi ana chain. Ana bahanga ukienda pa ukienda pa gikomba zile nyenye zinasoma zinashona sofa set ndo zinashoniwa manguo zina shiny. Alafu anapiga filter bila filter sio binadamu. Kwani kuna nani ananiambia nini? Mimi namwambia kwamba branding zenu wacha kusema kuvaa, kuvaa sio kuvaa vitu zinawaka nyoka kipigo kibiri tunawaka ni design clothes. Unaweza kupata mtu amepiga jinsi yake polite. Ukiona kuulizia bei ni 1100 imetoka kabisa kutoka kwa jeans hiyo my factory imekuwa manufactured wameweka hii inaitwaje zina makampuni za jeans na nakaangalia Adidas unapata mtu amepiga designer wewe umekuwa na unavaa nini wamevaa nini wale so tunawaambia kwamba branding haina sisi branding yetu tunavaa vitu expensive na nakaangalia kale grafa anavaa vitu expensive nyinyi muende mshone zile matendo zenu za coach za kuwaka tunawajua na kufake maisha mnachukua magari mnapaka kwenye mipaka hakuna kitu unajua inauma sana wewe Mtakwambia msanii ambaye ni mkubwa pale Tanzania ambaye anaitwa Domo Kongo. Number 1 anaishi kwa nyumba ya kukodesha. Number 2 hiyo radio hana ni radio yenyewe ameweka face tu. Number 3 hiyo ndio branding. Naongezea monaizi. Ama ukipenda muite mfupi kama korosho. Ama ukipenda muite makonde. Anaishi kwa nyumba ya kukodesha. Hakuna msanii Tanzania amenunua nyumba anasema hii namiliki ni jengo. Never. Hapo kuna watu wanamiliki majengo wamenyamaza wakina waire wamenyamaza wana majengo calligraph wako majengo wamemiliki wamenyamaza na sio kumiliki jengo tu wanamiliki jengo kwa mji wa Nairobi sio kijiji ya Dar es Salaam acha kutuambia wewe unatuambia nini anyway kasipul tukimalizia tumeona juzi gormaya imeshinda yes. ile team maybe ilikuwa expectation zako ama ilikuwa aje unajua <laughs> niliona boga alikuwa huko wakashangilia na team na nikaona uh, ame support team unajua Gormaya ni timu kubwa na ni timu ambayo haiwezi kupigwa unajua Gormaya haiwezi pigwa Gormaya wako juu Gormaya ndo kama ukitaka timu ambayo inacheza number one. inaweza kucheza paka World Cup na ipige ni Gormaya Gormaya ni number one team lakini walikuwa wanacheza na nani wao wanacheza na nani kombe hiyo team walikuwa wanacheza na Kenya Police mm -hmm. so wao mwenyewe wamesema ni Kenya Police mm -hmm. za nani zinasema kwamba Wewe kwanza ukienda kuchenga hivi polisi anasema atakuweka pingo mpumbavu zitenge. Nilikuwa na binduki hapa. Sisi walikuwa wamehatarishwa kumaliza game ilikuwa kwanza wameogopa. Hizo za ndani mwanangu. Sasa wale walikuwa wanacheza kufanya hivi. Sisi tuko na obi yako wewe. Hebu chenga tuone. Walitoka kama macho ni nyekundu. Lakini Gormaya inabaki kuwa na haitapigoja na Kenya Police. Itapigoja na Kenya Police mwanangu. Alafu wale watoto wanajua kucheza mpira. Gormaya ni team number 1 East Central Africa. Walipigwa simu akiitwa Banado. Jamaa akaona vile anachenga anachenga CR7 akasema huyu ah ndo tunataka hii team. This is on Zanda. <sighs> And anyway kasi uh, kasi pull tukimalizia yes. apart from Master J tuliona Pierre Ricross alikuja ku ali mention artist aka mention Tanzania but one country that was missing ilikuwa Kenya. <clears throat> Naweza kuambia kitu moja nyenye nimejua na nimefua ndio nimegundua mtu rafiki yangu wa karibu sana ambao kwa karibu na JZ ambao ni rafiki ya Snoop the dog snoop the lion mm -hmm. ambao ni rafiki ya ya pididi of daddy sio kwa namuita by then pididi ni rafiki yako mmoja sisi tunaongea anga tunaongea na eh za ndani eh na nakuja acha nimalize kazi ofiti eh na kamu acha nikwambie umesema ni rafiki wa nani juzi nilikuwa na kikao na nikaongea kwa simu na paf, na pididi nikaongea simu na jezi nikapiga simu Snoop the Lion nikakaa nao chini nikawa nikawa piga simu nikauliza uko sure sasa mbona na unajua hizi zarao za Kenya ndo inafanya ng'a by the way mtaisaidika kwa maisha wewe kwani ni nani yule mwanaume mwenye siwezi kuongea na wewe mbona unasema hivyo mhm tueleze tusikie eh tueleze tusikie tusikie vipi mwanaulize nataka nikuulize swali rais nimekwambia Juzi niliongea kwa simu na JZ na Pididi nikauliza mbona huyu ndugu yenu ambaye anaitwa Recross anapita anakosa kuheshimu nchi ya Kenya kwa kuchukua wasanii wa Kenya ambao ni international wanaenda kijiji ya Tanzania na chukua wasanii. Wakaniambia kasipulu wewe uelewi. Haujui tutakwambia kwa sababu si tunajua tunajua mdogo huyu mdogo wetu tunamjua. Shida yake ni moja anaogopa calligraph Atamuosha kwa kwa nini ndo akaenda kuchukua wale kuimba hana tarabu 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 wale wanaenda kuimba nini wewe wewe nikuuliza ukaweka weka ngoma alafu sikia agora chopa in my car na laika mimi nakupenda agora chopa inaingiaje muziki naendana kulingana na vile watu wanakaa 
Unapatia pointi. Hip hop inaenda kulingana na hip hop wenzake. Calligraph ni msanii ambaye anapiga hip hop ya kimataifa. Nikajiuliza maswali nikamwambia vipi? Wakaniambia pana manager kadanganya huyu. Wewe ni kuuliza collabo leo hii ikichukuliwa ya Domo Kongo, amechukuliwa yule mdogo mfupi kama Korosho anaitwa Sijui Tembo. Waunganishe hizo collabo, alafu waweke recrossi atanaenda kuweka verse pale inaenda wapi? Nilikwambia wimbo sasa ni mbili sasa hii dan. Wimbo nyeko Kenya saa hii kubwa inaitwa Time Bomb ya KRG The Dawn featuring Conscience. Uh -huh. Na the reason why ilienda ni kwa sababu KRG anaweza kuimba Kiingereza na anaweza kwenda kupiga kipatua na anaweza kupiga kizungu. Ndio ikaingia ikakuwa ni kubwa ukichukua hiyo wimbo uweke kwenye street ya Jamaica, uweke kwenye street ya New York kwa tasikia. Wimbo ambao ni kubwa sasa Tanzania ni ile Mapose na we, sina Mapose na we, Mapose na we, sina Mapose na ikiwekwa kwa street na nasikia ya New York. Tuache masaera Tuache upuzi, nime kwambia, leo hii, enda kuchukua. Na kupenda ni mba, agara chopa ini maka wapi nengiana. Weka hadko, rikro sana mungopa, jana etu. Oke pumbavu, anda kuchukua vijana wa vijiji, wala wanyoja wa pumbavu, wala vitongo jidi, vijiji, vijiji, atunayenda kuita kuchukua vijiji. Guys, that has been one on one with Kasiku. Let us know your thoughts in the comment section. Until next time, bye bye.